ഹായ് സ്റ്റുഡൻസ് വെൽക്കം പത്താം ക്ലാസ്സിലെ കെമിസ്ട്രി ഒന്നാമത്തെ ചാപ്റ്ററിൽ ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് പിരീഡിക് ടേബിൾ ആൻഡ് ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ പിരീഡിക് ടേബിളും ഇലക്ട്രോൺ വിന്യാസവും ഈ ചാപ്റ്റർ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഒരു തുടർച്ച കിട്ടണമെങ്കിൽ ഒൻപതാം ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ എടുത്ത അറ്റോമിക് സ്ട്രക്ചർ ആറ്റത്തിൻ്റെ ഘടന എന്ന ചാപ്റ്റർ നമ്മൾ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടതുണ്ട് ആ ഭാഗത്തിലോട്ട് നമ്മളൊന്ന് പോവേണ്ടതുണ്ട് അപ്പോൾ ആറ്റം ആറ്റം വടിയും മിൻപൈ ആറ്റം ആറ്റം ഈസ് ദ സ്മാളസ്റ്റ് പാർട്ടിക്കിൾ ഓഫ് എ മാറ്റ ആറ്റം ഒരു ഏറ്റവും ഒരു പദാർത്ഥത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും ചെറിയ കണികയാണ് ആറ്റം ആറ്റത്തിനുള്ളിൽ ആറ്റത്തെ വീണ്ടും വിഭജിക്കാൻ കഴിയില്ല എന്നൊക്കെയാണ് പണ്ട് വിശ്വസിച്ചിരുന്നത് അതിന് ശേഷം ആറ്റത്തിനുള്ളിൽ വീണ്ടും ചെറിയ കണികകൾ ഉണ്ട് എന്ന് കണ്ടെത്തി അതൊക്കെ നിങ്ങൾ ഒൻപതാം ക്ലാസ് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഇതിൽ പ്രോട്ടോൺ ന്യൂട്രോൺ ഇലക്ട്രോൺ ആ പ്രോട്ടോണും ന്യൂട്രോണും ഇലക്ട്രോണും വരുന്ന അതിൻ്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് ഒൻപതാം ക്ലാസ് പഠിച്ചിരുന്നു അതിൻ്റെ ചെറിയ കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ ഒന്നുകൂടി ഈ പാഠത്തിലെ ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒന്നുകൂടെ അതിനെ പറ്റി പറയാൻ പോവുകയാണ് ആറ്റത്തിൻ്റെ സെൻറ്റർ പോർഷനിൽ പ്രോട്ടോൺ ന്യൂട്രോണും ഉണ്ട് ആ സെൻറ്റർ പോർഷൻ ന്യൂക്ലിയസ് ഈ ന്യൂക്ലിയസിന് ചുറ്റും ഷെല്ലുകളാണ് ഈ ഷെല്ലുകളിലൂടെയാണ് ഇലക്ട്രോൺ റിവോൾവ് ചെയ്യുന്നത് ഈ ഷെല്ലുകളിൽ നമ്മൾ അന്ന് കെ എൽ എം എൻ അങ്ങനെ ഷെല്ലുകൾ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നതായിട്ടൊക്കെ നമ്മൾ പഠിപ്പി പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ ഷെല്ലുകളിൽ ഓരോ ഷെല്ലിലും മാക്സിമം ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ എണ്ണം കെ ഷെല്ലിൽ അത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ നമ്മളൊരു ഇക്കേഷൻ ഉപയോഗിച്ചിരുന്നു അന്ന് ടു എൻ സ്ക്വയർ ഈ ടു എൻ സ്ക്വയർ ഈ എൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഷെല്ലിൻ്റെ നമ്പറാണ് കെ ഷെല്ലിൻ്റെ നമ്പർ കെ ഫസ്റ്റ് ഷെല്ലാണ് ഫസ്റ്റ് ഷെല്ല് കെ വൺ എൽ ടു എം ത്രീ എൻ ഫോർ ആ എന്നിന് പകരം ആ നമ്പർ കൊടുത്താൽ മാക്സിമം എത്ര ഇലക്ട്രോൺ ഓരോ ഷെല്ലിലും ഉൾക്കൊള്ളും എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാവും അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഷെല്ല് കെ ആകുമ്പോൾ ടു ഇൻറ്റു വൺ സ്ക്വയർ ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ടു അപ്പോൾ കെ ഷെല്ലിൽ മാക്സിമം ടു ഇലക്ട്രോൺസ് ആണ് എക്യൂപ്പൈ ചെയ്യുക അപ്പോൾ എല്ലിൽ അങ്ങനെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഓരോന്നിലെയും മാക്സിമം നമ്പർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ് ലഭിക്കുന്നതാണ് കെ ഷെല്ലിൽ ടു ഇലക്ട്രോൺസ് ലഭിക്കും എൽ ഷെല്ലിൽ ടു ഇൻറ്റു ടു സ്ക്വയർ വരുമ്പോൾ എയ്റ്റ് ഇലക്ട്രോൺസ് എൽ ഷെല്ലിൽ എയ്റ്റ് ഇലക്ട്രോൺസ് വരും എം ഷെല്ലിൽ എയ്റ്റീൻ ഇലക്ട്രോൺസ് വരും എൻ ഷെല്ലിൽ ടു ഇൻറ്റു ഫോർ സ്ക്വയർ വരും അപ്പോൾ തേർട്ടി ടു ഇലക്ട്രോൺസ് വരും അതാണ് നമ്മൾ അന്ന് പഠിച്ചത് അപ്പോൾ ഇത് ഇതനുസരിച്ച് ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ ഇലക്ട്രോൺ വിന്യാസം എഴുതാനൊക്കെ നമ്മൾ നേരത്തിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അത് നിങ്ങൾ ഓർമ്മയിലേ കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടി ഞാൻ ചെറിയൊരു എക്സാമ്പിൾ തരികയാണ് സോഡിയത്തിൻ്റെ സോഡിയം അറ്റോമിക് നമ്പർ ലെവൻ ഇതിൻ്റെ ഇലക്ട്രോൺ കോൺഫിഗറേഷൻ ഇലക്ട്രോൺ വിന്യാസം എഴുതുമ്പോൾ നമ്മൾ അതിന് കെ മാക്സിമം കെ എൽ എം എൻ ഇങ്ങനെയാണ് ഷെല്ലുകളുണ്ട് പ്രധാന ഊർജ്ജ നിലകൾ മെയിൻ എനർജി ലെവൽസ് എന്നൊക്കെ പറയും അതിനാണ് ഷെൽ എന്ന് പറയാം അപ്പോൾ ഈ ലെവൻ ഇലക്ട്രോൺസിന് കെ എൽ മാക്സിമം ടു ഇലക്ട്രോൺസ് ആണ് ഉണ്ടാവുക എല്ലിൽ മാക്സിമം എയ്റ്റ് ഇലക്ട്രോൺസ് ഉണ്ടാവും ഇവിടെ ടോട്ടൽ ലെവൻ ഇലക്ട്രോൺസ് ആണുള്ളത് കെ എൽ ടു ഇലക്ട്രോൺസ് ഈ എല്ലിൽ എയ്റ്റ് ഇലക്ട്രോൺസ് അപ്പോൾ ടു പ്ലസ് എയ്റ്റ് ടെന്ന് ബാക്കി വരുന്ന ഒരു ഇലക്ട്രോൺ മാത്രമേ എമ്മിലേക്ക് ഉണ്ടാവൂ ലെവൻ ടോട്ടൽ ഇലവൻ ഇലക്ട്രോൺസ് ആണ് അപ്പോൾ ബാക്കി വരുന്ന ഒരു ഇലക്ട്രോൺ എം ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ നമ്മൾ എഴുതുമ്പം ടു എയ്റ്റ് വൺ എന്നാണ് ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ നമ്മൾ മുന്നേ പഠിച്ചതാണ് ഇനി പക്ഷേ പത്തിൽ ഈ ഷെൽ എന്ന കൺസെപ്റ്റിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായിട്ട് സബ്ഷൽ എന്നൊരു കൺസെപ്റ്റ് അതായത് ഉപ ഊർജ്ജ നിലകൾ എന്ന് പറയും ഉപ ഊർജ്ജ നിലകൾ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു കൺസെപ്റ്റിലേക്ക് നമ്മൾ പത്തിലെത്തുമ്പോൾ വരുന്നുണ്ട് അതെന്തുകൊണ്ടാണ് എന്നുള്ളത് ഞാൻ ആദ്യം ഒന്ന് പറയാം ഈ പൊട്ടാസ്യം പൊട്ടാസ്യത്തിൻ്റെ അറ്റോമിക് നമ്പർ പത്തൊൻപത് ആണ് നയൻറ്റീൻ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ എഴുതുമ്പോൾ ഈ ഓർഡറിൽ നമ്മൾ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ടു എയ്റ്റ് എയ്റ്റ് വരുമ്പോൾ എയ്റ്റീൻ ആവും ഇവിടെ നയൻറ്റീൻ ഉള്ളത് കൊണ്ട് ഇവിടെ നമ്മൾ നയൻ എഴുതും പക്ഷെ ഇത് അങ്ങനല്ല 
ഒരു തിരിഞ്ഞു വരുന്നത് അപ്പം എന്താണ് സബ്ഷെൽസ് ഓരോ മെയിൻ എനർജി ലെവൽസിനെ അതായത് ഷെല്ലുകളെയും സബ്ഷെല്ലുകളായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ കെ എന്ന മെയിൻ ഷെല്ലിന് സബ്ഷെല്ലുകളുണ്ട് എല്ലിനും സബ്ഷെല്ലുകളുണ്ട് അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ഇത് ഡിവൈഡ് ചെയ്തതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ കെ എന്ന മെയിൻ ഷെൽ ഇവിടെ കെ എൽ എം എൻ എന്ന നാല് മെയിൻ ഷെൽ ഇതിൽ ഫസ്റ്റ് മെയിൻ ഷെല്ലാണ് കെ സെക്കൻഡ് മെയിൻ ഷെൽ എൽ തേർഡ് മെയിൻ ഷെൽ എം ഫോർത്ത് മെയിൻ ഷെൽ എൻ ഇങ്ങനെയാണല്ലോ അപ്പോൾ ഈ കെ ഷെല്ലിൽ ഒട്ടാകെ ഒരു സബ്ഷെല്ല് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഒറ്റ അതിൻ്റെ നമ്പർ എത്രാമത്തെ ഷെല്ലാണോ അത്രയും സബ്ഷെല്ലുകൾ ഉണ്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ കെ ഷെൽ ഫസ്റ്റ് ഷെല്ലാണ് അതുകൊണ്ട് ഒരൊറ്റ സബ്ഷെല്ല് മാത്രമേ അതിലുള്ളൂ എൽ ഷെല്ല് രണ്ടാമത്തെ മെയിൻ ഷെല്ലായതുകൊണ്ട് രണ്ട് സബ്ഷെല്ലുണ്ട് എം ഷെല്ല് മൂന്നാമത്തെ മെയിൻ ഷെല്ലായതുകൊണ്ട് മൂന്ന് സബ്ഷെല്ലുകളുണ്ട് അങ്ങനെ ഇതിൻ്റെ മെയിൻ ഷെല്ലിൻ്റെ നമ്പറിനനുസരിച്ച് സബ്ഷെല്ലുകളായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഈ സബ്ഷെല്ലുകളെ മെയിൻ ഷെല്ലുകളെ നമ്മൾ കെ എൽ എം എൻ എന്നിങ്ങനെ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്തത് പോലെ സബ്ഷെല്ലുകളെ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യാൻ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് എസ് പി ഡി എഫ് എന്ന ലെറ്റേഴ്സാണ് ഇത് സ്മോൾ ലെറ്റേഴ്സാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇത് ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്റേഴ്സാണ് മെയിൻ എനർജി ലെവൽസിന് ഉപയോഗിക്കുന്നത് എസ് പി ഡി എഫ് ഇതാണ് ഇതിലെ സബ്ഷെല്ലുകൾ അപ്പോൾ ഓരോ മെയിൻ ഷെല്ലും എങ്ങനെയാണ് സബ്ഷെല്ലുകൾ എന്തൊക്കെ ഏതൊക്കെയാണ് സബ്ഷെല്ല് എന്ന് നോക്കാം ഇവിടെ കെ ഷെല്ലിൽ ഒരൊറ്റ അത് ഫസ്റ്റ് മെയിൻ ഷെല്ലായതുകൊണ്ട് ഒരൊറ്റ സബ്ഷെല്ല് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അത് എസ് ആണ് ദൻ എൽ ഷെല്ലിൽ രണ്ട് സബ്ഷെല്ലുകളുണ്ട് അത് എസും പിയുമാണ് ദൻ മേ എം ഷെല്ലിൽ മൂന്ന് സബ്ഷെല്ലുകൾ ഉണ്ടായിരിക്കും അത് എസ് പി ഡി ആണ് മൂന്നാലാമത്തെ മെയിൻ ഷെല്ലായിട്ടുള്ള എൻ ഷെല്ലിൽ നാല് സബ്ഷെല്ലുകൾ ഉണ്ടായിരിക്കും എസ് പി ഡി എഫ് എന്നാണ് അപ്പോൾ നമുക്കൊരു സംശയം ഉണ്ടാകും ഇതിൽ എല്ലാത്തിലും എസ് ഉണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ എസിനെ എങ്ങനെ തിരിച്ചറിയാം ഈ എസ് എന്ന മെയിൻ സബ്ഷെല്ല് എസ് എന്ന് പറയുമ്പം അത് ഫസ്റ്റ് മെയിൻ ഷെല്ലിലുള്ളതാണോ സെക്കൻഡ് മെയിൻ ഷെല്ലിലുള്ളതാണോ തേർഡ് മെയിൻ ഷെല്ലിലുള്ളതാണോ എന്നൊരു ഡൗട്ട് ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് നന്നായി മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എസ് എഴുതുമ്പം ഏത് മെയിൻ ഷെല്ലിലാണ് മനസ്സിലാക്കുക ആ മെയിൻ ഷെല്ലിൻ്റെ നമ്പർ കൂടി അതിൻ്റെ കൂടെ എഴുതണം അപ്പോൾ ഇവിടെ ഈ എസിന് ഈ വൺ എസ് ഈ ഇതിൻ്റെ മുന്നേ അതിൻ്റെ നമ്പർ എഴുതാം വൺ എസ് അപ്പോൾ അത് വായിക്കുമ്പോൾ വൺ എസ് എന്ന് വായിക്കും ഈ വൺ എസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഫസ്റ്റ് മെയിൻ ഷെല്ലിലുള്ള സബ്ഷെല്ലാണെന്ന് മനസ്സിലാവും അപ്പോൾ ഇതിന് നമ്മൾ എന്ത് കൊടുക്കണം സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഇതിൻ്റെ മെയിൻ ഷെല്ലിൻ്റെ നമ്പർ ഇതിൻ്റെ മുന്നായിട്ട് ആഡ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ ടു എസ് എന്ന് വരും അപ്പം തേർഡ് മെയിൻ ഷെല്ലിലുള്ള എസിന് നമ്മൾ ത്രീ എസ് എന്ന് കൊടുക്കേണ്ടി വരും ഫോർത്ത് മെയിൻ ഷെല്ലിലുള്ള എസിന് ഫോർ എസ് എന്ന് കൊടുക്കേണ്ടി വരും ഇങ്ങനെയാണ് സബ് അപ്പോൾ ഇതിൽ വൺ എസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആർക്കും ഒരു സംശയമില്ല ഫസ്റ്റ് മെയിൻ ഷെല്ലിലെ എസ് സബ്ഷെല്ലാണ് വൺ എസ് അപ്പോൾ ഫോർ എസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഫോർത്ത് മെയിൻ ഷെല്ലിലെ എസ് സബ്ഷെല്ലാണ് ഫോർ എസ് അങ്ങനെയാകുമ്പോൾ നമ്മൾ പിന്നനുസരിച്ച് കൊടുക്കണം ബാക്കിയുള്ളവർക്ക് അതിനനുസരിച്ച് കൊടുക്കണം ഈ എൽ ഷെല്ലിലെ പി എന്ന് പറയുന്ന സെക്കൻഡ് മെയിൻ ഷെല്ലാണ് എൽ ഷെൽ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിനെ ടു പി എന്ന് കൊടുക്കണം അതേപോലെ ടു പി കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഈ തേർഡ് മെയിൻ ഷെല്ല് ത്രീ പി ഇങ്ങനെയാണ് ഓരോന്നിനെയും നമ്മൾ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുക വൺ എസ് ഇതിപ്പോൾ നമ്മൾ ഇത് ഇതിപ്പോൾ വൺ എസ് നെയ്തും ഇതിലാണെങ്കിൽ ടു എസ് ടു പി നെയ്തും ഇവ ഇതിൽ മെയിൻ ഷെല്ലിലുള്ളതാണ് ഓരോ മെയിൻ ഷെല്ലിൽ അങ്ങനെ നമ്മൾ ഓരോന്നും നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇതിൽ ഓരോ സബ്ഷെല്ലുകളെയും നമുക്ക് തിരിച്ചറിയാൻ കഴിയും അപ്പോൾ ഇതിൽ മെയിൻ ഷെല്ലുകളെ സബ്ഷെല്ലുകളായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്താണ് ഇനി മെയിൻ ഷെല്ലിൽ മാക്സിമം കൊള്ളുന്ന ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ നമ്പേഴ്സ് നമുക്കറിയാം അല്ലേ അത് നമ്മൾ ഇത് നമ്പർ മാറ്റിയിട്ട് മെയിൻ ഷെല്ലിലെ മാക്സിമം നമ്പർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ് ഇൻ ഈച്ച് മെയിൻ ഷെൽ അപ്പോൾ കെ എൽ മാക്സിമം ടു ആണ് ദെൻ എല്ലിൽ മാക്സിമം എയ്റ്റ് ഇലക്ട്രോൺസ് ആണ് ദെൻ എമ്മിൽ മാക്സിമം എയ്റ്റീൻ ഇലക്ട്രോൺസ് ആണ് എന്നിൽ മാക്സിമം തേർട്ടി ടു ഇലക്ട്രോൺസ് ആണ് നമുക്കറിയാം നേരത്തിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ് അപ്പോൾ ഇനി ഓരോ സബ്ഷെല്ലുകളിലും എങ്ങനെ ഇലക്ട്രോൺസ് എത്ര മാക്സിമം ഇലക്ട്രോൺ എത്ര എണ്ണം ഉണ്ടാവും എന്നാണ് നമ്മളിനി പറയാൻ പോകുന്നത് നോക്കാം ഇതിൽ എസ് സബ്ഷെല്ല് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അതിനെ നമ്മൾ വൺ എസ് എന്നാണ്
अब नोको इकंड मेन्शल एल टू एस सबशल टू एस टू पी आई एस मक्सीम टू इलेक्ट्रोणस नाम पर अब टू एस मक्सीम टू इलेक्ट्रोण पशे मेन्शल एलक्ट्रोणस अब बाकी बालंस वरिद्ध इलेक्ट्रोणस इलेक्ट्रोणस आ सिक्स इलेक्ट्रोणस इंवोलव टू पी ए सबशल अब पील सिक्स ई मेन्शन इलेक्ट्रोणस टू एस टू इलेक्ट्रोण टू पी सिक्स इलेक्ट्रोणस कंप्लीट फिल आव अब पी ए सबशल मक्सीम उ कलक्ट्रोणस सिक्स इलेक्ट्रोणस अद इन नमक पी मेलू अड़ी एस पी थ्री डी अगर एम सबशल इत वो नमुक इन कसल टू को नाम पर टू ए सिक्स को सिक्स बाकी नोकिया डील अब टू सिक्स कई अब बाकी बालंस टेन इलेक्ट्रोणस डील अब डील मक्सीम टेन टे को टेन वे इलेक्ट्रोणस वन टू टेन टेनिलधिकम पाला अर्थ इन इन नमुक फोर एस फोर पी फोर डी फोर एफ इन ना सबशल इंटर नमक कंटा कम तेरटी टू इलेक्ट्रोणस टोटल अभी डिवेड इन या मक्सीम पी मक्सीम डी मक्सीम अब एफ नमु कू टू मक्सीम टू पी सिक्स डील टेन अब इन कूड़ी कूट टेन प्लस सिक्स प्लस टू बालंस बालंस फोरटीन इलेक्ट्रोणस अब इफ मक्सीम नंबर ऑफ इलेक्ट्रोणस फोरटीन अब नाम पढ़ा मेन्शल अबशल अब मेन्शल रेप्रसेंट मे पढ़ा सबशल रेप्रसंटा एस पी डी एफ लेटर उपयोग ओरों उवक्सीम नंबर ऑफ इलेक्ट्रोणस नु एस टू इलेक्ट्रोणस पी सिक्स इलेक्ट्रोणस डी टेन इलेक्ट्रोणस एफ फोरटीन इलेक्ट्रोणस अब इन नाम इन चर्चा भाग अड़े नमुक इलेक्ट्रोणिक कॉन्फिग इतुपयोगी इलेक्ट्रोणिक कॉन्फिगुन एल डीटेलडर क्लास अड़ क्लास नमुक का